caminhada de 2002, quando nós formamos a parceria até 2004, nós fomos nos adaptando a ser um time forte, a ser um time temido pelos adversários. É, nós chegamos em Atenas como time número um. A partida final foi contra uma dupla espanhola, que na minha opinião é uma dupla é, que não estava entre os favoritos a estar na final olímpica, mas durante o campeonato olímpico eles jogaram muito bem. Chegaram na final como franco atiradora, como aquela com tudo para vencer. É, a nossa estratégia no começo foi o saque do Emanuel, foi o diferencial daquele primeiro set. Eu acredito que a, que a equipe espanhola não esperava que, que a gente fosse tão forte, é, impondo um ritmo diferente do que foi a última partida que a gente teve contra eles. Para mim, tinha sido a primeira vez que eu estava jogando na final olímpica. O Ricardo já tinha jogado uma final olímpica em Sydney, na Austrália, em 2000. Então, na minha, na minha visão, eu queria que o jogo fosse, tivesse o nosso controle o mais rápido possível. Eu e o Ricardo, nós jogamos o nosso melhor possível naquele dia. O Ricardo conseguiu bloquear várias bolas. Eu consegui sacar muito bem. Estava com confiança para sacar. Ah, nessa final você estava incrível, estava virando todas as bolas. Estava muito fácil para você jogar. Eu lembro muito bem que você foi treinando essa bola não sei quantas vezes nesse dia. Todos os dias. Eu acho que eu treinei umas 6, 7 vezes com, com o Cajá para pegar essa bola na frente. Não, e vê como ela vai alto nessa bola que você tem no 7. Ela bate só. Quando eu sentei no banco depois que terminou o primeiro set, que aí eu consegui ouvir a torcida. Consegui várias pessoas gritando Brasil, Brasil, Brasil. Porque durante o primeiro set eu não ouvi nada. Na minha mente era como se tivesse vazio o estádio. No vôlei de praia, uma equipe que abre um pouco de vantagem, ela realmente fica dona da partida. Então eu senti isso na dupla espanhola. Os espanhóis eles estavam tentando mudar a estratégia o tempo todo. E esse também acho que foi outra coisa interessante no segundo set. Nós mantivemos o nosso ritmo, mesmo saque, mesmo bloqueio, mesma virada de bola. Não, teve um momento nesse... No, no final do set, quando nós fizemos o 19 no ponto, e foi um ponto até mais fácil, o Ricardo falou assim, não, calma, não terminou ainda, mas pela consciência da nossa equipe, saber que numa final limpa tudo pode acontecer, ele mesmo chegou para mim assim, calma, falta dois pontos ainda. Vou com tranquilidade, levanto. Deixa ela cair e todos os sonhos realizados, né? Parece que foi ontem essa, é. esse jogo. Exatamente. O sentimento do, do ponto final e os praticamente cinco minutos depois desse ponto, é... eu lembro muito bem que eu abracei o Ricardo, e nós começamos a meio que chorar, sorrir, era uma mistura de emoções que realmente relembrava de tudo que nós passamos nos últimos dois anos antes daquela final. Nós construímos uma medalha de ouro olímpica e naquele momento exato ali eu sentia fazer assim, Obrigado. Disse para ele, obrigado. Você me levou a ser campeão ali. 
Eu acho que foi um, uma mudança muito, muito grande para o nosso esporte no nosso país. É a primeira medalha de ouro no masculino. É, eu lembro que quando eu voltei, acho que muitas pessoas vivenciaram aquilo. O Nacional Brasileiro, naquele momento ali, ele eternizou na minha memória como o momento ápice da minha carreira, o momento que eu consegui fazer tudo e que até os dias de hoje, toda vez que eu escuto o Nacional, ainda lembro do pódio ali.